వెల్కమ్ టు పై స్పార్క్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మనం ఈ కంటిన్యూస్ జీరో టు హీరో డేటా ఇంజనీరింగ్ వీడియోస్లో ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం జాయింట్స్ గురించి చూసాము ఒకసారి రివైజ్ చేయండి మీరు ఒకసారి చూడకపోతే ఈ వీడియోలో సబ్ క్వైరీస్ అంటే ఏంటి ఎన్ని విధాలుగా మనం సబ్ క్వైరీస్ రాసుకోవచ్చు అందులో వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ గురించి ఈరోజు చూద్దాం సో సబ్ క్వైరీస్లో డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి ఫ్రమ్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ ఇలా మనకు డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి సో అందులో వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ అంటే ఏంటి అది ఎలా రాస్తామని చూద్దాం సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే సబ్ క్వైరీస్లో ఎలా ఉంటుందంటే ఫస్ట్ ఒక క్వైరీ ఉంటుంది వేర్ క్లాస్లో ఇంకో క్వైరీ ఉంటుంది సో దీన్ని మనం మెయిన్ క్వైరీ అంటాము ఆ వేర్ క్లాస్లో ఉండ దగ్గర దాన్ని సబ్ క్వైరీ అంటాము ఓకే వేర్ క్లాస్ దగ్గర ఉండేదాన్ని సబ్ క్వైరీ అంటాము సో ఇది సపరేట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఇది సపరేట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ కానీ రెండింటికి డిపెండెన్సీ ఉంటుంది అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చూద్దాం ఇప్పుడు మీరు క్వైరీ చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ కాలమ్స్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ ఏదో ఒక టేబుల్ అనుకోండి వేర్ ఎరీ ఎక్స్ప్రెషన్ అనదర్ సెలెక్ట్ క్వైరీ ఇక్కడ చూడండి సెలెక్ట్ కాలమ్ లిస్ట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఏ సో దీన్ని మనం మెయిన్ క్వైరీ అంటాము దీన్ని సబ్ క్వైరీ అంటాము అంటే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఈ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఓకే ఇన్నర్ క్వైరీ లేదా సబ్ క్వైరీ అంటాము ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాని మీద వచ్చే రిజల్ట్ ఇక్కడ వేర్ క్లాస్ లో పాస్ అయ్యి దాని మీద అవుట్పుట్ తో సెకండ్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే మెయిన్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంటే అవుటర్ క్వైరీ మెయిన్ క్వైరీ స్కబ్ క్వైరీ అన్న ఒకటి అవుటర్ క్వైరీ ఇన్నర్ క్వైరీ అన్న ఒకటి సో మీరు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మెయిన్ క్వైరీ అన్న మెయిన్ క్వైరీ ఆర్ అవుటర్ క్వైరీ అన్న ఒకటే సబ్ క్వైరీ ఆర్ ఇన్నర్ క్వైరీ అన్న ఒకటే కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ రాసి చూద్దాం సో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అనేది సో నేను ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ నాట్ ఇన్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అంటే ఫస్ట్ ఇది ఒక సబ్ క్వైరీగా వర్క్ అవుతుంది అందులో డిపార్ట్మెంట్ తీసుకొని ఇక్కడ ఫిల్టర్గా ఇచ్చి మళ్ళీ ఇది రన్ అవుతుంది సో దీన్ని మనం ఏమంటామంటే నార్మల్గా స్పార్క్లు అయితే లెఫ్ట్ యాంటీ జాయిన్ అంటాము నాట్ ఇన్ నాట్ ఇన్ అంటే మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ వచ్చినప్పుడు ఇందులో లేనేటివి ఇక్కడ కావాలి అసలు డిపార్ట్మెంట్లో లేనేటివి ఎంప్లాయీ టేబుల్లో వచ్చేటి మనకి ఎయిటీ వస్తుంది సో దీన్ని మనం వేర్ క్లాస్ అప్ క్వైరీ అంటాము ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఇది ఇన్ ఇది ఒక సబ్ క్వైరీ వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇన్ సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్ అంటే ఈ టేబుల్లో డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ తీసుకొని ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఇస్తాము ఇది ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి దాని రిజల్ట్ అవుటర్ క్వైరీకి ఇస్తే అవుటర్ క్వైరీ రిజల్ట్ ఇస్తుంది దీన్ని మనం లెఫ్ట్ సెమీ జాయిన్ అంటాము స్పార్క్లో అయితే స్పార్క్లో ఇటువంటి సినారియోనే లెఫ్ట్ సెమీ జాయిన్ అంటాము ఇక్కడ సపరేట్ జాయింట్స్ ఉండవు లెఫ్ట్ సెమీ జాయిన్ యాంటీ జాయిన్ అని సో మనం డిఫరెంట్ వేస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీన్నే మనం వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ అంటాము ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఈ సో ఇప్పుడు మనం రన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఎంప్లాయీ డేటా మొత్తం వస్తుంది నాకేం కావాలంటే వేర్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇన్ ఇన్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ అని ఇస్తున్నాను బట్ ఇలా ఇవ్వడం వల్ల దీన్ని హార్డ్ కోరేట్ వాల్యూస్ అంటాం స్టార్టింగ్ వాల్యూస్ అంటాము అలా కాకుండా ఈ డిపార్ట్మెంట్స్ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్లో ఉన్న వాటివి నాకు కావాలి అనుకుంటే అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ మనం ఇంకో క్వైరీ రాసుకోవచ్చు సెలెక్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఫ్రమ్ డిఈపిటి ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి అందులోని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ ఏవి ఉన్నాయో ఇందులోని డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్స్ ఒకసారి చూపిస్తాను టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఉన్నాయి ఆ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఇందులో ఉన్నేటి నాకు కావాలి అనుకుంటే సో దీన్ని మనం వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ అంటాము ఇది మెయిన్ క్వైరీ అవుటర్ క్వైరీ ఇది ఇన్నర్ క్వైరీ ఇన్నర్ క్వైరీ వచ్చే రిజల్ట్ ని బట్టి అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది చూద్దాం చూస్తే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ మీరు చూడొచ్చు ఇక్కడ ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఎంప్లాయీస్ డేటా వచ్చింది ఎందుకంటే ఫార్టీ అనేది ఇందులో లేదు అందుకు రాలేదు 
సో నాకు వచ్చేసి ఎవరైతే ఎంప్లాయీస్ ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో లేరో ఆ డేటా నాకు కావాలి దాన్ని మనం నాట్ ఇన్ అంటాం అంటే ఎవరైతే ఈ డిపార్ట్మెంట్ టేబుల్ లో లేరో ఆ ఎంప్లాయీస్ కావాలి సో ఎయిటీ డిపార్ట్మెంట్ అన్న నెంబర్ దీంట్లో లేదు ఆ డేటా మనకు వస్తుంది దీన్నే మనం నాట్ ఇన్ అంటాము నాట్ ఇన్ అంటాము దీన్నే మనం వేర్ క్లాస్ సబ్ క్వైరీ అంటాము ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది దాన్ని బేస్ చేసుకుని అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఇది కూడా సబ్ క్వైరీస్ లో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ అంటే ఏంటి చూద్దాం సో కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అంటే అది కూడా వేర్ క్లాస్ కిందకే వస్తుంది కాకపోతే కొద్దిగా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ మనం రో బై రో ప్రాసెసింగ్ కి యూజ్ చేస్తాము ఓకే సో ఎవ్రీ టైమ్ సబ్ క్వైరీ ఒక రిటర్న్ ఒక రో రిటర్న్ చేస్తే ఆ ఇన్నర్ క్వైరీ రోకి అవుటర్ క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ఈచ్ సబ్ క్వైరీ ఈచ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ వన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ రో ఆఫ్ అవుటర్ క్వైరీ ఓకే సో మనము ఇన్నర్ క్వైరీ ఏదైనా మనకు డేటా రిటర్న్ చేస్తుందంటే ఆ ఇన్నర్ క్వైరీ రిజల్ట్ వెళ్ళి అవుటర్ క్వైరీకి వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది ప్రతి రికార్డ్ బై రికార్డు ప్రాసెస్ అవుతుంది దీన్నే మనం కో రిలేటెడ్ కో రిలేటెడ్ అంటే ఏంటంటే డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఒకదానికి ఇంకొకటి డిపెండెన్సీ ఉంటుంది దాన్నే కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ అంటారు ఓకే ఒకసారి చూద్దాం మనం ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది మెయిన్ క్వైరీ అవుటర్ క్వైరీ ఇక్కడ మనం వేర్ ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ చేస్తున్నాము ఇది ఇన్నర్ క్వైరీ సెలెక్ట్ ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఇంకో వేర్ యూజ్ చేసుకొని ఈ టేబుల్ యొక్క జాయిన్ కండిషన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాము దీన్నే మనం కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ అంటే ప్రతిసారి ఈ టేబుల్ ఈ టేబుల్ మీద అంటే ఈ క్వైరీ ఈ క్వైరీ మీద డిపెండ్ అవుతుంటుంది సబ్ క్వైరీ రెఫరెన్స్ చేసే కాలం ఫ్రమ్ ఎ టేబుల్ ఇన్ అ పేరెంట్ క్వైరీ అంటే ప్రతిసారి ఒక్కొక్క రికార్డ్కి అవుటర్ క్వైరీ ఇన్నర్ క్వైరీ డిపెండెన్సీ ఉంటుంది అది మనం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఓకే సో సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్జిస్ట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ సో ఎగ్జిస్ట్ లో మనం ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చుకొని ఈ సబ్ క్వైరీస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే దీనికి ఒక అలియాస్ నేమ్ ఇస్తున్నాను యాజ్ డి అని వేర్ డి డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఈ డాట్ డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సో ఇందులోని డేటాని అంటే ఇప్పుడు నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేస్తాను నేను ఇప్పుడు నేను రన్ చేస్తా చూస్తే నాట్ ఇన్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ రిజల్ట్ సేమే వస్తుంది రిజల్ట్ సేమే వస్తుంది బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ నాట్ ఇన్ మనం నాట్ ఇన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇన్నర్ క్వైరీ రన్ అవుతుంది తర్వాత అవుటర్ క్వైరీ రన్ అవుతుంది బట్ ఇక్కడ అలా కాదు ఎవ్రీ రికార్డ్కి ఇది డిపెండెన్సీ ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే వేర్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేస్తున్నాము నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఇది బూలియన్ వాల్యూ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ వర్క్ అవుతుంది అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ టేబుల్తో ఈ కండిషన్ బేసిస్ తీసుకొని ఈ కాలం ఈ టేబుల్లో ఈ కాలం ఈ టేబుల్లో ఉంటే రిటర్న్ చేస్తుంది లేకపోతే రిటర్న్ చేయదు అది ఇన్ ఎగ్జిస్ట్ అంటాము నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే అందులో లేకపోతే రిటర్న్ చేస్తుంది నాట్ ఎగ్జిస్ట్ కదా అంటే ఈ ఎయిటీ ఎంప్లాయీ ఎయిటీ ఇక్కడ లేదు కాబట్టి అది రిటర్న్ చేస్తుంది సో మనం ఏది యూజ్ చేయాలి కో రిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీ యూజ్ చేయాలా సబ్ క్వైరీ యూజ్ చేయాలా సో సబ్ క్వైరీస్ అంటే మనం ఇక్కడ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని మనం ఇంకో విధంగా యూజ్ చేయొచ్చు ఏమని నాట్ ఇన్ అని యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ మనం ఏమి ఇస్తాము డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇస్తాను డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ ఇచ్చి ఇక్కడ మనం ఈ కాండిషన్ తీసేస్తాము సో ఇక్కడ మనం డిపార్ట్మెంట్ నెంబర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇది రిజల్ట్ సేమే ఇది రిజల్ట్ సేమే బట్ పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వచ్చేసరికి నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ వచ్చేసరికి నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అనేది బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఇలానే మనం ఎగ్జిస్ట్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎగ్జిస్ట్ అంటే అందులో ఉన్న రేట్ అని సో రెండు క్వైరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది కామెంట్ చేద్దాం ఇప్పుడు చూస్తే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఉన్న డేటా అనే వచ్చింది దీన్ని ఎగ్జిస్ట్ అంటాము సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్కి ఇన్ ప్లేస్లో 
ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేయొచ్చు నాట్ ఇన్ ప్లేస్ లో నాట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఈ నాట్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జిస్ట్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాని కండిషన్ వేరే విధంగా ఉంటుంది దాన్ని మనం కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీస్ అంటాము ఈవెన్ కోరిలేటెడ్ సబ్ క్వైరీలో కూడా మనం వేరే ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు ఎనీ ఓకే ఆల్ అని మనకు కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి అవి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం ఈ విధంగా మనం సబ్ క్వైరీస్ ని మనం ఎస్క్యూల్ లో రాసుకోవచ్చు సబ్ క్వైరీస్ మనం ఎస్క్యూల్ లో రాసుకోవచ్చు మేజర్ గా మనం చూసినట్టయితే సబ్ క్వైరీస్ లో ఇది మీరు బాగా గుర్తు పెట్టుకోండి లెఫ్ట్ సెమీని మనం ఇక్కడ లెఫ్ట్ సెమీని ఇన్ ఇన్ యూజ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సెమీ జాయిన్ అంటాము స్పార్క్ లో నాట్ ఇన్ యూజ్ చేస్తే లెఫ్ట్ యాంటీ జాయిన్ అంటాము ఇది నాట్ ఇన్ సో రెండు సేమే ఉంటుంది ఫంక్షనాలిటీస్ ఏమే ఉంటుంది డేటా సేమే వస్తుంది ఓన్లీ క్వైరీస్ మనం ఇక్కడ సబ్ క్వైరీస్ లో రాస్తాము ఓకే జాయిన్ కాకుండా సబ్ క్వైరీ లో రాస్తాము సో దీన్నే మనం ఇది అవుటర్ క్వైరీ ఇది ఇన్నర్ క్వైరీ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం ఇంకా సబ్ క్వైరీస్ లో కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి అవి చూద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సేవ్ అండ్ అనదర్ వీడియో థ్యాంక్ యూ